estar aqui nessa, nessa cidade maravilhosa e viemos falar um pouco a respeito do que nós vimos no Congresso, né? Nós falamos um pouco da, a respeito do TDAH, da questão de memória, eles falaram sobre genética, também falaram sobre o transtorno bipolar. Eu, que, a gente vai falar cada um um pouco do que aprendeu aqui. Então eu fiquei bem por dentro do TDAH, eu acompanhei as palestras do Paulo Matos, então ele fala bastante sobre isso. É, e o, o mais importante que eu acho que é o diferencial para nós profissionais da, da saúde, da educação, é prestar estar tá bem atento no diferencial do TDAH. Né? Prestar atenção para ver se são sintomas mesmo do TDAH ou se são, ou se são de outro transtorno que pode parecer o TDAH. Né? Então ficar bem atento para não ter diagnóstico errado, é, porque o tratamento às vezes vai numa linha que é errada e isso prejudica o paciente. Então acho que isso foi o que o que ele deixou bem mais claro, assim, e que está acontecendo muito diagnóstico, né? Agora estão falando que é uma a cada 10 crianças, então, dentro de uma sala de 30 alunos, ter três, né? É, é muita coisa. E sendo que, na verdade, os dados reais são de 1 a 20, ou seja, estão tendo muitas crianças diagnosticadas erradas. Exatamente. O diagnóstico, tem, é, a avaliação neuropsicológica, ela tem que ser ampla, Exatamente para auxiliar nesse diagnóstico, do quanto é preciso é, avaliar todas as funções cognitivas, comportamento e principalmente as emoções, para não simplesmente só ter uma desatenção e ser diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção, no caso. né? Eu vi muitas palestras a respeito é, de principalmente a questão de memória, do envelhecimento, da reabilitação. Então, o quanto é preciso trabalhar no ambiente do paciente para ter o estímulo, né? Não necessariamente a reabilitação é fazer é, palavras cruzadas, ou dominó, ou jogar algo do tipo. A gente precisa também fazer da autonomia e qualidade de vida para aquele paciente, verificar como que o paciente é, é, se sente no dia a dia, quais são as dificuldades, né? Então, a gente precisa inserir o paciente nesse, nesse tratamento. A questão da memória também, o quanto é importante é dar, é, é fazer a memorização depois de, depois de algum tempo. Então, se você senta para estudar ou fazer alguma atividade e para... É, é, e fica ali muito tempo tentando decorar, não funciona. É bom você estudar um pouco, depois de um tempo ou outro. Então, a memorização em diversos contextos também é válido. Então, é interessante observar todas essas questões. Um ponto importante também, que eu acho que a Luciana também viu, é a respeito do transtorno bipolar. Que o transtorno bipolar, ele sofre, né? Tem... Uma perda cognitiva, né? Mais relacionado à memória e atenção, né? Então, as pessoas que têm esse tipo de transtorno uh, já tem uma questão de impulsividade, então a atenção ela fica prejudicada e, consequentemente, vai ter um prejuízo de memória também. Né? Então, a importância do diagnóstico, de entrar com medicamentos, tanto que apontaram nos estudos que o lítio ele ajuda bastante uh, a controle dos sintomas e forne eh, reforçar a reabilitação, né? Exatamente. Então, é, independente dos sintomas, de, de, do que seja, se é um transtorno de personalidade, de humor, um transtorno de aprendizagem ou até mesmo um tipo de demência, um quadro demencial, a gente precisa da avaliação de uma forma completa, né? Não é simplesmente chegar, olha, a queixa é desatenção e avaliar só a atenção. Tá. Não, a anamnese é global, muito né? importante. Exato. Tem gente que faz um questionário ali, manda para casa, profissional que manda para casa, tem, tem sido queixa isso, inclusive lá no congresso falaram bastante. Não, um, é um dos tripés mais importantes é, é a anamnese. Quando você vai saber o diagnóstico diferencial, é ali que você vai entender o histórico do paciente, em que meio que ele está inserido, quanto ele foi ou não foi estimulado. Uma avaliação global, né, que envolve todos os aspectos da vida do paciente, né, que é bastante importante. Exato, porque através da anamnese a gente tem a base para aplicação dos testes. E lembrar também o que nós conversamos ontem, né, meninas, no, no encontro, que os testes, né, nós... É, eu sempre falo que os testes não é toda a base da avaliação, os testes eles dão um norte, mas a avaliação neuropsicológica ela tem que ter muito uma análise clínica. Sim. 
né? Isso. Então é muito importante que todos os neuropsicólogos que estão estudando não tenha apenas o, o objetivo de aplicar testes, não sejam aplicadores de testes, e sim neuropsicólogos que consigam fazer toda a análise qualitativa, que é muito mais importante de, do que qualquer resultado de testes. Os testes direcionam mas a análise clínica ela é bem mais ampla e é preciso isso. Aí todo mundo fala, ah, mas às vezes no, na formação a gente não tem. Eu ouço muito de recém, né? a, a Luciana ainda está na, na formação, mas ela ainda não passou muito por essa questão. Mas o quanto que às vezes eles sentem dificuldade das informações propriamente ditas, né? de, de prática. E eu digo que prática é supervisão, é, exatamente, são supervisões, troca, são, de troca de experiências, por isso que eu sempre busco é, unir pessoas com, de diversos lugares, de diversas regiões, também ouvir opiniões, né? Eu acho que quando a gente ouve experiências das pessoas, a gente a, a, cresce muito mais profissionalmente. É uma troca, e, né? Exatamente. Não. Então, de forma geral, acho que esse congresso contribuiu da, de uma forma assim, positiva, positiva do quanto a gente precisa se unir e também trocar experiências. Né? É, eu ia falar que lá no Instituto, toda vez que aparece um caso, eu e a Marcela senta junto, discute sobre o caso, vê a queixa que vem do... considera a queixa médica que chega, né? do encaminhamento, mas a gente sempre bate, cada uma numa técnica, depois chega num, num consenso ali, né, analisando depois os testes. Ah, então vamos aplicar isso para tirar dúvida, para saber se é mais por esse caminho ou mais pelo outro. Então, mesmo assim, é, para profissionais que estão com bastante tempo já avaliando, aplicando, é importante, eu acho, que a supervisão, uma conversa, sempre tem alguma, alguma novidade ali, alguma coisa nova e que a gente não, não tem o poder na mão, né, todo tempo. Exatamente, então por isso que eu também levo os casos para o grupo de supervisão, né, que a gente faz, uhum. e tem o Martin também, que é, tem bastante experiência, tem bastante tempo de, de neuropsicologia, e ele também dá esse, esse parâmetro, também essa visão dele com todos do grupo, então eu gosto dessa troca de experiência também no, da discussão dos casos. Agora, com os profissionais que vieram, estiveram presentes comigo no Brand e estiveram aqui também é, no Congresso de Neuropsicologia, né, eu montei o um grupo do WhatsApp e também vamos ter encontros uma, uma vez por mês para estudar. Não é, é, é supervisão, com esse não é o objetivo, e também não é o objetivo eu dar uma aula ou algo do tipo, o meu objetivo mesmo é explicar, é, o que, eu, Droga, o que eu vejo, né? a cada um falar um pouco do que vê e a gente ouvir alguma coisa, alguma notícia, algum artigo, essa troca mesmo de experiência. Esse é, é o isso. objetivo do Instituto, a, a unir as pessoas de diversos, do, diversos lugares do país para ter essa experiência. Exato. Aproveitem essa vista aqui maravilhosa <risos> e até mais. Tchau! Tchau. Tchau.